Дорогие друзья, у верующих людей, у православных христиан наступил Великий пост. В прошлые годы случалось так, что некоторые упрекали меня. Мол, пост идет, а ты из мяса готовишь. Меня возмущали такие комментарии. Неужели трудно понять? Неужели трудно посмотреть на мою фамилию и э, понять, что требовать соблюдения поста от азербайджанца, который родился в Узбекистане, ну, как минимум, не очень обдуманно. Иногда меня просто спрашивали, а будут ли постные блюда? Я отвечал, что у меня канал не халяльный, не кошерный, не православный. Что у меня кулинарный канал. О том, как вкусно поесть. Но сегодня, когда я вижу, к чему в очередной раз привело деление людей, я понимаю, что был неправ. Судите сами. Нас делят по границам, нас делят по национальностям, по вероисповеданию, по языку, по социальному статусу. Какие только способы не используют те, кто хотели бы разделить нас, натравить друг на друга. И для чего? Да чтобы банально управлять нами. Прежде чем продолжить, я хотел бы задать вам вопрос. Мне важно, чтобы ответил каждый мой подписчик, каждый мой зритель. Я думаю, это будет интересно для всех нас. Ну, Во-первых, к какой национальности вы себя относите? Напишите. В какой стране вы живете? Меня же смотрят люди из разных стран, не только из России. И к какой религии вы принадлежите? Как вот вы себя ощущаете? Если вы атеист, да, то ничего страшного в этом нет, по моему мнению. То просто вот так и напишите. Потому что если человек соблюдает, ну, живет по-человечески, что еще от него нужно? Какие требования к нему можно еще предъявлять? Но если вы верующий, соблюдаете ли вы все предписания или только часть из них? Как у вас с этим делом? Соблюдаете ли вы посты, православные или мусульманские, смотря кто какой веры? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне это очень интересно, и чтобы я и все остальные поняли, увидели, узнали, насколько мы все разные, как мы все перемешались. Хороший пример правильного отношения к своей работе и к людям другой национальности, другой веры я встретил там, где никто из вас не ожидает. Вот я точно скажу, сейчас вы удивитесь. Это случилось в Чечне, в городе Грозный. Так случилось, что я оказался там в день Пасхи. А Пасху у нас в семье Праздновали всегда, вот сколько я себя помню, ну, наравне с 1 мая, наравне с 7 ноября или с Новым годом. Скажу так, даже вот мы на Аврус, Курбан и другие национальные либо исламские праздники э, начали отмечать уже позднее, в результате осознания своей идентичности. Но Пасху так получилось, у нас вот э, пожилые люди, кто с нами жили, они все были либо, э, это были преимущественно женщины, либо немки, либо русские. И они пекли куличи, красили яйца, и это уже начиналось, в общем-то, с этого праздника. И поскольку у меня семья абсолютно интернациональная, здесь у нас азербайджанцы, русские, немцы, и таким было все наше окружение. Я не помню ни одной семьи вот, среди окружения моих родителей, где была бы чисто мононациональная семья. Все были смешанные браки. А дети как себя только не называли. Там были, например, отец туркмен, мама немка. Они знаете, как себя называли? Туркнемцы. Вот как раз их мама, тетя Марта, пекла очень вкусные куличи. К слову, я тоже несколько раз публиковал рецепты куличей, и даже в книги в мои они вошли, и эти рецепты. И каждый раз получал шквал благодарности. 
Многие женщины, русские, украинки, белорусские, пекли по моим рецептам, и им очень нравилось, как получалось. С недавних пор к этим благодарностям стали присоединяться женщины. Я по именам и фамилиям вижу, что это мусульманки. Они говорят, мы тоже испекли куличи. И, понимаете, они рассказывали, как они пекли, как хорошо получилось, как радовались дети, как радовались соседи. И дети еще просили. Говорят, мама, испеки еще. А для этих женщин я скажу, почему они обратились к этим куличам, вот, ну, к христианским. Многие из них познакомились с куличами во времена своего детства. Вот от русских соседей, от русских друзей. Угощали же все друг друга. И вот теперь этот запах, этот вкус, вот ощущение вот этого праздника вернулось в их дома. Через эти куличи, рецептом которых я поделился. Так вот, возвращаясь к поучительному рассказу о происшествии в Грозном. В день Пасхи, а я там, разумеется, в Грозном я останавливался в отеле, я пришел на завтрак, в отель, ресторан, завтрак, и вдруг среди прочих значит, там, угощений, подготовленной еды, обнаружил крашеные яйца и куличи. Понимаете, завтрак в день Пасхи, и там стоят куличи и крашеные яйца. В том ресторане не работали русские женщины. Там работали только чеченки, только мусульманки. Но они, понимая, что среди постояльцев гостиницы есть и те, для кого этот день праздничный, а они вдалеке от дома. И вот эти женщины постарались, испекли куличи, покрасили яйца, и знаете, может быть, со мной некоторые не согласятся, но они совершили абсолютно угодное Господу дело. Хотите, назовите Аллаху, хотите, скажите Господу, Богу, как, как хотите, называйте. Они тем, что они испекли куличи, они не изменили своей вере. Они просто проявили уважение к вере их гостей. Понимаете? Я размышлял над этим. Я понимал, что, возможно, у кого-то из этих женщин во время войны погибли родные. Может быть, даже мужья, братья, отцы. Понимаете, они же это не забыли. Но они перешагнули через эту боль, через горе, через обиду. И они показали, что они настоящие люди. Что я хочу сказать этим? Мы проходим через суровые испытания. Поколения наших дедов проходили, может быть, через аналогичное. И надо оставаться людьми. Прежде всего людьми. А уже потом русскими или татарами, чеченцами или белорусами, мусульманами, иудеями, христианами. Вот пусть даже кто хочет остается атеистом. Я, это не, я не проповедь читаю, не призываю всех верить. Это тоже своего рода вера. И если человек живет по божеским законам, если он правильно живет, то разве этого мало? Я, например, тоже не хожу ни в мечеть, ни в церковь, общаюсь с очень многими верующими людьми. Ну, я просто... С равным уважением отношусь ко всем религиям. А в выборе друзей, я скажу вам откровенно, я отдаю предпочтение людям верующим. Мне с ними надежнее, понимаете? Мне с ними спокойнее. Какой бы вере они ни принадлежали, если верующий, этот человек верующий, если это не человек, который делает все на показ, как фарисеи делали, то это хороший человек. Он не подведет. Потому что помимо других людей, помимо человеческих законов, он боится Господа. Поэтому сегодня я хочу э, опубликовать несколько рецептов э, для тех, э, кто держит православный пост. 
Хочу сказать, что эти блюда очень вкусны даже и для тех, кто пост не держит. Для того, чтобы приготовить и вкусно поесть, не обязательно есть мясо, там, молоко в общем, или яйца, ну, то, что запрещено в пост. Понимаете? Постная еда без продуктов животного происхождения может быть очень вкусной. Я вам сейчас это докажу. Вы увидите несколько рецептов. В описании к ролику дам еще несколько ссылок. Вот, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Только я хотел бы сделать одно примечание. Ну, правильно, поймите, конечно, я не встаю в, не в пользу священника. Я не священник, да? я не мула, я не отношусь ни к православным. Хочу нап... Но э, хочу напомнить, что пост – это не гастрономический фестиваль. Это не про блюдо без мяса и молочных продуктов. Понимаете, человек состоит из плоти, которая есть у микроба тоже. Из души, которая есть у кошки, у собаки. Понимаете, она же вот и любит наш, там, это наша там, домашняя кошка или собака. Она и сопереживает, там, и она может на помощь броситься. Понимаете, но чем же там мы отличаемся от кошки, от собаки? От других животных, порой очень умных. Человек отличается от других животных, что у него помимо плоти и души, есть еще и дух. Дух человеческий. Плоть отвечает за функционирование организма, за размножение, за то, что вот мы дышим, смотрим, разговариваем, двигаемся. А душа отвечает за любовь. За сострадание. Душа, собственно говоря, это и есть жизнь. Да? Но дух – это то, что, по моему мнению, это выше души. Это совесть. Это вера. Это стремление вверх, к Богу. Это самопожертвование. Одним словом, это то, чего у животных – Никогда быть не может. Понимаете? Ну, вот собака нашкодила там, или кошка что-то. Вы, вы поругаете, она сделает вид, что ей стыдно. Она понимает, что хозяин недоволен. Но вы не можете воздействовать на ее совесть. Не, нет этой совести. Так вот, пост – это ведь не просто усмирение плоти. Многие так это понимают, что пост – это усмирение плоти. Вот не буду есть. Это еще и возвышение духа. То есть, совсем не в смене стиля питания состоит пост, а в том, что может сделать только человек. А что может сделать человек и что не может сделать ни одно животное? Творите доброе и уклонитесь от любого греха. Читайте, учитесь. Кто христиане, прочитайте Библию. Кто мусульмане, снова раскройте Коран, прочитайте еще раз. А кто христианин и хорошо знает Библию, откройте Коран ради интереса и почитайте. Вам окажется очень любопытно, как много общего. Я аналогично могу посоветовать мусульманам. Следует изучать веры друг друга, для того, чтобы проникнуться друг другу подлинным уважением. Надо понимать друг друга. Мы соседи. Мы Богом данные друг другу люди. Понимаете, можно очень много поменять. Машину можно поменять, там, можно поменять. Ну, извините, я нехорошо, может, скажу. Даже жену можно поменять. А сосед, это, это неизменно. В общем, возвращаясь к кулинарии. Все-таки продукты – это не просто результат нашего труда. Все, что на нашем столе, с Божьего благословения дается. Поэтому я призываю относиться к продуктам с уважением и готовить очень вкусно, что бы ни происходило. Я желаю вам познавательного просмотра и приятного аппетита. Давно это было. Пришел я в одну компанию и угощение с собой принес. А рядом со мной посадили настоящего равина. 
И в конце концов Равин не выдержал. Говорит, ну, угостите меня, что вы там с собой принесли? Говорит, так ведь не подобает вам батюшка, в смысле Ребе. Он говорит, так ведь без мяса все. Я говорю, да, без мяса. Ну и давай. Хотите узнать, каким блюдом я соблазнил Равина? Тогда берите килограмм муки просеянной, чайную ложечку соли, 50 миллилитров масла и 500 миллилитров горячей воды. 70 градусов. Дорогие друзья, вот в этом углу есть подсказки. Здесь есть подсказка на лагман, на манты, на чебуреки и даже на беляши. И каждый раз вымесить тесто, сделать много другой кухонной работы, не помогает планетарный миксер Kitchen Aid. Посмотрите, какое отличное тесто для самсы у нас получилось. Да-да, сегодня мы с вами будем готовить именно самсу. Я не буду называть ее постной. Давайте я лучше назову ее самсой без мяса. Когда вы думаете, что вы приготовить без мяса и без курицы, то индийская кулинария – это целый каландайк рецептов. И сегодня мы с вами будем готовить самсу именно по индийским мотивам. Назовите ее самоса или самбуса, как вам больше понравится. Овощи, зелень, витамины – все это замечательно. Но человеческому организму для нормального функционирования необходим белок. Белок в Индии предпочитают получать из гороха нут, из чечевицы, из маша, из других бобовых. Я сегодня выбрал нут и чечевицу националь. Но этими замечательными продуктами мы займемся несколько позже. А в индийской кухне все начинается с лука и чеснока. Весь лук опускаем в глубокий сотейник. К луку добавляем масло и немного воды. Включаем нагрев и пусть жарится. А сами пока займемся чесноком, имбирем и перцем. Имбирь сначала нарежем тоненькими ломтиками, а затем покрошим, насколько возможно. Очень люблю запах свежего имбиря. Но запах свежего зелененького перца люблю не меньше. Теперь сюда надо добавить немного соли. Я думаю, ну, примерно с одну чайную ложку. И растереть в однородную пасту. Не забывайте про лук. Чтобы лук на первых порах пропарился и прогрелся как следует, можно накрыть сотейник. Пусть постоит под крышкой. Пожарится он всегда успеет. Открыл крышку. Две минуты, и он готов. Ну, полюбуйтесь. Разве не красота? Нет, вы еще не знаете, что такое настоящая красота. Сейчас сюда надо добавить пол чайной ложечки куркумы. Ровно для красоты. Пол чайной ложечки красного острого перца чили. Пол чайной ложечки черного перца. В стандартную смесь приправ карри все это уже входит. Но я специально добавляю немного еще, чтобы придать моему карри некоторую индивидуальность. И вот еще одна особая индийская смесь приправ, которая называется гарам масала. Горячая смесь. Все как следует перемешать. И если получилось слишком густо, значит надо добавить воды. Ну лук, специи, это все хорошо. Но самсе, самосе, самбусе надо, чтобы было чего поесть. Вот, например, картошечка. Подварили до полуготовности, а теперь порежем ее мелкими кубиками. Еще стручковую фасоль хорошо бы добавить. Знаете, ну вроде бы бобовые, да там бобы-то еще мелкие, незрелые. Так что рассматривать ее практически как некую разновидность зелени. Горох надо замочить заранее и отварить. Быстрее всего в скороварке. А вот чечевицу националь достаточно отварить, минут 5 или 10. Возьмите перцы разноцветные, по одному. А вы представляете себе, каково это будет на вкус? Здесь очень много сладкого. Горох, чечевица, болгарский перец, зеленая фасоль. Все это несет какие-то сладковатые нотки. Необходимо добавить чего-нибудь кисленького. Например, помидоры. Остались сущие мелочи. Цукини, баклажан, красный перчик. Послушайте меня, мои дорогие. Не обязательно все повторять в точности, как у меня. Вот такие блюда можно готовить из того, что есть. И специи можно взять такие, какие есть. Зелененького, свежего лучка. Тоже будет хорошо. Кинза и базилик. 
Ох, и аромат будет у нашей самсы. Баклажан я специально оставил на самый конец, для того, чтобы он не потемнел. Посмотрите, как лук пожарился. Вот этот лук даст столько вкуса и аромата, сколько все эти овощи не дадут. Специи обязательно надо обжарить. Но имейте в виду, что чем дольше вы их жарите, тем больше аромата они теряют. Ну и все, готов наш фарш. Осталось все только перемешать, посолить. Начинка готова, и тесто тоже стало очень мягким, податливым для раскатывания. Хотя раскатывать я все равно его буду на машинке. Раскатанные полоски теста надо щедро смазать маслом. Укладываем ложку фарша равнобедренным треугольником. Раз подворот, два подворот, три. И прекрасная самса. Вот это тесто сюда натянем. Нижнюю ее сторону сразу же смажем маслом. Укладываем до противень. Ну а первый-то противень уже готов. Можно нести выпекать. Осталось только посыпать кунжутом и не делай. То, что называют по-русски чернушка, по-узбекски, по-таджистски седона. Словом, вот такие черненькие семечки с особым вкусным ароматом. Разве это не красота? Печь разогрета. Будем ставить. Я выставил температуру 210 градусов. А готовность мы будем наблюдать. Полюбуйтесь. Разве не красавица самса? Только посмотрите, какие получились. Самса по мотивам узбекским, марокканским, индийским. Слоеная, можно сказать, что постная. Ну, давайте лучше просто скажем, временно без мяса. Ну, а сейчас скажите мне, пожалуйста, попробовать? Вам хотелось бы, чтобы я попробовал? Ха, я тоже хочу, я попробую. Посмотрите, тарелка какая. Ох, красота. Разламываем. Ох, хрустящая. Ох, слоеная, прислоенная. Смотрите, какая начинка. Сейчас. Mm. Люблю, обожаю. И хочется поднять, ребята, тост за здоровье. Вот выжимаете сок из азербайджанских гранатов, и это будет по-настоящему на здоровье. Дорогие друзья, я очень люблю свою работу. Вы знаете меня прежде всего как телеведущего, как видеоблогера. Но главная работа моей жизни – это книги. У некоторых музыкантов, у известных групп бывают так называемые «золотые диски». У меня тоже есть золотая книга. Это моя первая книга, которую я написал больше 15 лет тому назад. «Казан», «Мангал» и другие мужские удовольствия. Она продана неслыханными тиражами, но продолжает печататься каждый год. И... Люди ее очень любят. Я хочу рассказать вам об этой книге. В этой книге я рассказываю о кухне моей жизни, о кухне моего, так сказать, среднего возраста, когда я очень полюбил готовить, когда я начал писать о кулинарии, когда я еще жил в Узбекистане. И здесь все самые любимые блюда нашей семьи на период примерно... Начало 2000-х годов. Очень многие полюбили готовить из-за этой книги. Очень многие познакомились с незнакомыми прежде продуктами, такими как курдюк, рис де зира, а просто зира как специя. Очень многие, прочитав эту книгу, приобрели себе свой первый казан, свой первый мангал, начали готовить пловы, думляму, шашлыки и так далее, и так далее. В этой книге довольно много иллюстраций, но я хочу сказать, что все эти иллюстрации сделаны были мною ну, более 15 лет назад. С тех пор я учился фотографировать. Я учился фотографировать день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И следующие мои книги, хоть они и выглядят намного красивее вот этой, ну, я имею в виду по фотографиям, все равно не достигли успеха, Моей первой книги, 
казан, мангал и другие мужские удовольствия. Приобрести эту и другие мои книги вы можете на моем сайте stalik.ru. Заказы доставляются почтой и курьерскими службами по России, а также по большинству стран СНГ. Обращайтесь, заказывайте. Заказать можно и с автографом. Я лично ставлю автограф на каждую книгу. Лично вписываю имена, фамилии тех людей, кому направляется эта книга. И эта работа доставляет мне искреннее удовольствие, когда я знаю, что сейчас я подержал эту книгу в руках. А через несколько дней, может быть, через неделю, кто-то, кто точно так же, как и я, любит готовить, начнет готовить по этой моей первой, любимой и, может быть, самой лучшей книге. Казан, мангал и другие мужские удовольствия. От угольков еще поднимается изрядный жар. Шашлык можно было бы пожарить, но и купол тоже очень горячий. О, как красиво зарумянилось. Ух, горячо. Понравилось вам, как в прошлый раз? Мы пекли в этой печи блины. Печь в прошлый раз была настроена как обычная русская печь. Если из вас кто не посмотрел сюжет о блинах, я не знаю, там, водку пьянствовал, женщин с 8 марта поздравлял. Значит, вот здесь у нас есть ссылка, и обязательно посмотрите. Но вспомнил я сюжет о блинах, потому что очень многие в комментариях Просили меня, стали почаще рассказывайте о русской кухне. Почаще показывайте э, русские блюда, которые народ, к сожалению, уже успел изрядно подзабыть. И я хочу вот о чем сказать. А что такое русская кухня? Вы же понимаете, что кухня в Архангельске и кухня в Краснодаре не может быть одной и той же. Потому что национальная кухня зависит от даров природы, которые есть в этой местности. Национальная кухня зависит от погоды, от климата, от необходимости топить печь, либо отсутствие такой необходимости. И уже в последнюю очередь национальная кухня зависит от языка, на котором разговаривают эти люди, либо особенностях национального характера. И еще один очень важный раздел в русской кухне есть – исторический период. До Колумба, после Колумба, до картошки и подсолнечника или с картошкой и подсолнечником. Но царица русских блюд – это все-таки каша. Давайте сегодня поговорим о том, как готовить кашу в печи. С чем приготовить кашу? Можно пустую, вот одну крупу, да и все. Немножечко скучно. Можно с мясом. А можно приготовить и постную кашу. Ведь русская кухня еще и делится на периоды постные и тогда, когда людям можно было есть мясо. Но раз сейчас идет пост, давайте приготовим кашу с грибами. Вот знаете, сухие грибы. Подсаливаем воду. Я думаю, примерно вас столько хватит. Непременно нужно, чтобы грибы напились соленой воды. И замачиваем их. Как раз успеют подойти к тому времени, когда печь протопится. Между прочим, Россия – одна из немногих стран мира, где люди употребляют в пищу лесные грибы. В основном во всем мире употребляют те, которые выращены – шампиньоны. Многие недолюбливают эти шампиньоны, а зря. Шампиньоны – очень хорошие грибы. И я советую смешивать шампиньоны с какими-то лесными, но очень дорогими грибами. Страшно подумать. Россия. Но килограмм белых грибов стоит как 5 килограмм отличной баранины. А я, товарищи, за разумную экономию на кухне. 
пусть печь топится. Печь протоплена как следует, но сначала мне хотелось бы обжарить лук и грибы, которыми я собираюсь заправить гречневую кашу. Эта сковородочка, которая будет служить крышкой чугунку, слишком мала, поэтому отложим ее в сторонку. У меня есть вот какая сковородка. Это настоящая сковородка, внутри алюминий, которая позволяет правильно распределить тепло по всей поверхности. А снаружи нержавеющая сталь. Абсолютно гигиеничный материал. Значит, грибы давайте порежем вот такими доликами, как, примерно как мандарины. Сверху давайте разложим замоченные грибы. Ну и лук кубиками. Думаю, что этого лука более чем достаточно. Теперь все это богатство надо посолить. Ну, посмотрите, продуктов здесь очень много, поэтому соли я беру чуть ли не полную столовую ложку. Если мы хотим, чтобы это пожарилось и чтобы издало приятный, хороший запах, наверное, надо полить маслом, растительным маслом. Все можно ставить в печь. Но как поставить, чтобы и снизу поджарилось, и сверху подпеклось? У меня есть вот какое устройство. Я сделал вот такие салазки специально под гастроемкости, специально под такие вот стандартизированные сковороды квадратные, профессиональные. Под что хочешь. Печь очень горячая, и вот отсюда снизу от угольков еще поднимается изрядный жар. Шашлык можно было бы пожарить, но и купол тоже очень горячий. Поэтому я поставлю между куполом и между подом посередине печи эту сковородку, и тогда пожарится все равномерно, даже без перемешивания. О, как красиво зарумянилось. Это так красиво. Это так вкусно пахнет, самое главное. Понимаете, я уже представляю себе аромат будущей каши. Должны переложить котелок. Вот здесь напротив меня еще... Очень много всего вкусного. И я не хочу это терять. А это вода, в которой грибы замачивались. И она тоже пахнет грибами. Ее я тоже не хочу терять. Через сетечко, чтобы не попался какой-то мусор. Наливаем эту воду. Да? Прошлись по ней лопаткой. Вот сейчас у меня все чисто. Но иногда бывает, что на сковородке остается какой-то припек. И этот припек просто-напросто надо растворить. В нем весь вкус. В нем весь аромат. Переливаем эту воду в котелок. Постараемся аккуратно. И эту воду тоже в котелок. Все. Сор. Мелкие какие-то кусочки не нужны. Теперь вот этот котелок можно накрыть крышкой и поставить в печь. Знаете, на какое время? Это неправильный вопрос, на какое время. Я вам так скажу. До тех пор, пока вода не закипит, не покипит. Немного там вот это вот у нас ну, 
то, что по узбекски называется зервак, пока не образуется хороший бульон. Температура в печи 220 градусов. Я думаю, что закипит быстро. Если вы будете повторять этот же самый рецепт духовки, то все только проще. Крути ручки 250 градусов, 200 градусов, 150. Какую хочешь температуру можно поставить. И все вот эти разговоры о запахе из печи, об особом печном духе, якобы дровами оттуда должно пахнуть, это все в пользу бедных. Из печи сейчас ничем не пахнет. Пахнуть будет едой, которая правильно приготовилась за счет равномерного нагрева со всех сторон. Как его организовать в духовке, вы должны подумать самостоятельно. Ну что, зервак, я думаю, вернее, грибной бульон. У нас хорошо настоялся, я думаю, что он очень хороший. Осталось выбрать крупу. Вот у нас есть даже не гречка, а греча. Ядрица, высшее качество, сразу полтора килограмма. И есть гречка алтайская. Не знаю, давайте остановимся вот на этой. Попробуем. Я ее пока что никогда не готовил. И хочу посмотреть, какая же она на самом деле. Во-первых, я вам должен сказать про запах. Иногда бывает, возьмешь какую-то крупу, от нее затлостью пахнет, какими-то складами пахнет. А от этой ничем, кроме как полем, не пахнет. Хорошая, тяжелая, увесистая, очень сухая гречка. Я думаю, что мы ее помоем и пустим в дело. Гречка готова. Осталось достать бульон. Сложить все вместе, и это последняя операция. Так. так, ребята, я сюда наливал примерно 2 литра воды. Вот на этот лук, на эти грибы. А гречки у меня полтора килограмма. Я так понимаю, что этой воды будет явно недостаточно, потому что гречка берет один к двум, это минимум. И я долью еще сюда примерно литр. Думаю, что я и досолю еще этот зервак, потому что мы грибы-то и лук с вами щедро посолили, но посмотрите, сколько гречки. И посмотрите, сколько воды. Это же все тоже требует соли. Неправильно посоленная, недосоленная еда не бывает вкусной. Не беспокойтесь, вот я знаю, что врачи говорят. Я это все слушаю точно так же, как и вы. Уже скоро 60 лет как слушаю. Но, честное слово, вредная та еда, которую человек ест без аппетита. А когда человек ест с аппетитом, когда эта еда вкусная, когда она его радует, как она может принести ему вред, а не пользу? Как? Что здесь мы положили вредного? Гречка вредная? Нет. Грибы вредные? Нет. Лук. Растительное масло хорошее. Вот о растительном масле, о качестве растительного масла лучше позаботьтесь. Позаботьтесь как следует о качестве базовых ингредиентов, которые вы употребляете чаще всего. Вода, хлеб, масло, сливочное масло, ну и крупы, конечно. Россия такая страна, здесь так все устроено, что хочешь или не хочешь, мы крупы едим в достаточно большом количестве. Это едва ли не база, едва ли не основа пищевой нашей пирамиды. По крайней мере, крупы всегда находились внизу, в самом основании. То есть их употребляли очень много. Если где-то едят много фруктов, много овощей, кто-то ест, там, не знаю, много мяса и картошки, в России традиционно ели крупы. Поэтому качество круп для нас очень важно. Я перемешиваю, стараюсь сделать так, чтобы гречка и грибы оказались более-менее равномерно распределены. Но эти грибы, они такие легкие всплывают. Ладно, потом, когда гречка уже почти что впитает воду, мы к этому вопросу еще вернемся. Перемешаем так, чтобы грибы оказались закопанными в гречку. Ну, горшок, садись в печку обратно.
Знаете, насколько? Да сколько душа выдержит? Пусть стоит два часа, три часа. Температура печи сейчас сравнялась, что внешний купол, что наружный купол около 200 градусов. Вот часа за два-три печь будет остывать, остывать градусов до 100, 120 комфортной температуры, чтобы каша получилась распаренной, чтобы у нас получилась настоящая русская гречневая каша. И вот, наконец, настал тот момент, когда я терпеть больше не могу. Хочу каши. Давайте посмотрим, какая она у нас получилась. Увесистый горшочек, надо вам сказать. Кто кашу не поест, так может быть такой горшок и не очень-то поднимет. Ну, а здесь как? О, -о, -о, -о. <смех> вы посмотрите, вы только посмотрите, разве это не то, как надо? Вы только посмотрите, вы только посмотрите, вот она видите, она и не размазня, и в меру рассыпчатая, и при этом обладает характером именно что каши. Пойдемте за стол. Там попробуем. А вот вы обратите внимание на блюдо какое. Вроде как узбекское, а вроде как и русское. Ромашки, лютики, цветочки. Я думаю, что это блюдо достойно того, чтобы принять кашу. Кстати, посмотрите, сколько каши получилось. Вровень с горлышком горшочка. Вот что значит О, Ну а мне надо пересыпать кашу. Ух! <смех> Горячо! <смех> Знаете, как пахнет? Гречка. Я вообще очень люблю гречневую кашу. Вкусно пахнет жареным луком. Вкусно пахнет грибами. Вот просто вкусно пахнет русской кухней. А теперь знаете, что я вам хочу показать? Я, <смех> простите, хочу немножко похвалиться. Посмотрите, горшок какой. Нигде не пригорело. Все ровно так как надо. Понимаете? Это же сила. Вот она сила. Вот она сила, молодость и красота. Приятного аппетита, дорогие друзья!